Hello everyone. Welcome you to Kyra classes. This is my first video of class 9th science chapter number 7 diversity in living organisms. Aaj ki video mein hum binomial nomenclature, hierarchy of classification and five kingdoms ke bare mein padhenge. To start karte hain diversity in living organisms se. The variety in living organisms existing on the earth is called biodiversity. So diversity मतलब diverse कितना diverse है कितना मतलब कितने different type of organisms या varieties of organisms present हैं earth पे उसे हम कहते हैं diversity. अगर मैं living organisms की बात करूँ plants और animals की बात करूँ humans की बात करूँ humans basically animals में ही आते हैं तो varieties of different living organisms ya yeah, fir uh, different types of uh, living organisms present on the earth is known as biodiversity to so, isi ko biodiversity kehte hain ke alag alag prakar ke alag alag type ke living organisms dekhne ko milte hain earth pe yahi banati hai biodiversity Taxonomy is a biological science which deals with the identification, nomenclature, and classification of organisms. अब जो diversity है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे organisms present हैं earth पे जो living organisms हैं वो वो बहुत ही different types के हैं varieties में हैं तो हर एक की study करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो हम हर ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं कर सकते हैं इसीलिए क्या होता है हम टेक्सोनॉमी और या फिर नॉमन का सहारा लेते हैं जिससे हम स्टडी जो है वो इजी कर सकें तो जो एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सिमिलर हैं जिन जिनके कुछ फंक्शन सिमिलर हैं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स एक जैसे हो रहे हैं या फिर स्ट्रक्चर एक जैसा हो रहा है तो उन्हें हम एक ग्रुप में प्लेस कर देते हैं तो जो ऑर्गेनिजम्स एक जैसे हैं उन्हें एक ग्रुप में प्लेस कर दिया जो ऑर्गेनिजम्स एक टाइप के हैं उन्हें दूसरे में कर दिया तो इस तरह से हम क्या करते हैं ग्रुपिंग करते हैं या फिर एनिमल्स या लिविंग बीइंग्स की सॉर्टिंग करते हैं इसी को हम कहते हैं नॉमन या क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो क्लासिफिकेशन इसीलिए जरूरी है जिससे जो स्टडी है वो आसान हो जाए क्योंकि जो अर्थ है उस पर इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वैराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं कि अगर हर एक को इंडिविजुअली उठा के स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो टेक्सोनॉमी क्या है एक बायोलॉजिकल साइंस है जो कि किस क्या करती है ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कराने में किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है नॉमन मतलब नेमिंग कराने में और क्लासीफाई uh, कराने में ऑर्गेनिज्म को ये सब इसके साथ डील करती है मतलब ये स्टडी है इन सब चीजों की तो टेक्सोनॉमी एक तरह की बायोलॉजिकल साइंस है जो कि क्या करती है किस किस के साथ डील करती है ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में किस तरह आइडेंटिफाई मतलब किस तरह का ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्म की नेमिंग नॉमन पे और क्लासिफिकेशन uh, पे ये सब कौन करता है ये टेक्सोनॉमी जो है वो डील करती है इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ सेकेंड है द सिस्टम ऑफ सॉर्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन टू वेरियस ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्या है एक टाइप अगर मैं एक uh, बात करूं एक सिस्टम है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सॉर्ट कर रहे हो तो आप सॉर्ट आउट कर रहे हो जैसे uh, उनको अलग अलग ग्रुप्स में रख रहे हो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था जैसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं तो उन्हें एक ग्रुप में रख दिया किसी के फंक्शन एक जैसे मिल रहे हैं आपने दूसरे में रख दिया किसी में डिफरेंसेस कॉमन है तो आपने एक ग्रुप में रख दिया तो क्लासिफिकेशन यही होता है कि आप जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हो अलग अलग ग्रुप्स में उनके कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स की सिमिलारी सिमिलैरिटीज को देख के डिफरेंसेस को देख के इसे कहते हैं हम क्लासिफिकेशन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन हेल्प अस इन ट्रेसिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द स्पीशीज अराउंड अस अब जो क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स हैं वो हेल्प करते हैं हमें कि जो स्पीशीज हैं उनका कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रहा है कि नहीं रहा है तो इसमें भी हेल्प करता है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्पीशीज के बीच में है या नहीं है 
A species is a group of organisms of a particular kind whose members can interbreed among themselves to produce fertile young ones. Species क्या होते हैं? Species वो group हैं organisms के एक particular kind के. जैसे अगर मैं Homo sapiens की बात करूँ, तो Homo genus है और sapiens क्या है? Species है. तो species क्या हो गए? वो group organisms का जो कि एक particular kind का है. जिसके मेंबर्स क्या होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं एक दूसरे से और क्या बना एक प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो कि फर्टाइल होते हैं तो ये होता है स्पीशीज नाउ नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल नॉमन क्लेचर द बाइनोमियल नॉमन क्लेचर सिस्टम वाज सजेस्टेड बाय द स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्लस लिनियस तो जो बाइनोमियल नॉमन क्लेचर सिस्टम था उसे किसने सजेस्ट किया था उसे एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था जिसका नाम था कार्लस लिनियस तो इसी ने नॉमन क्लेचर सिस्टम बाइनोमल नॉमन क्लेचर सिस्टम दिया था बॉटनिस्ट मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स अगर मैं बॉटनी की बात करूं तो बॉटनी होती है स्टडी ऑफ प्लांट्स तो ये प्लांट्स की स्टडी करता था कार्लस लिनियस अकॉर्डिंग टू बाइनोमल नॉमन क्लेचर एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन अ साइंटिफिक नेम फॉर आइडेंटिटी बाइनोमल नॉमन क्लेचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है उसकी आइडेंटिटी के लिए द साइंटिफिक नेम इंक्लूड्स टू टर्म्स और यही जो साइंटिफिक नेम है ये दो टर्म्स इंक्लूड करता है या दो टर्म्स से मिलकर बनता है द फर्स्ट टर्म इज द नेम ऑफ द जीनस एंड द सेकेंड टर्म इज द नेम ऑफ द स्पीशीज जो पहली टर्म होती है वो होती है जीनस और दूसरी टर्म जो होती है वो होती है स्पीशीज का नाम तो जो पहला टर्म था वो जीनस का नाम है और जो दूसरा टर्म है वो स्पीशीज का नाम है एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लू जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स की अगर मैं बात करूं तो इसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस तो होमो यहाँ पे क्या है होमो सेपियंस तो दो टर्म्स है तो साइंटिफिक नेम दो टर्म्स का हो गया एक होमो आ रहा है इसमें एक सेपियंस आ रहा है तो होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम फॉर द्यूमन बींग्स अब जो फर्स्ट टर्म है होमो वो है जीनस का नाम और जो सेकंड टर्म है सेपियंस वो है स्पीशीज का नाम जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं अगर मैं मैंगो की बात करूं तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका तो मैंगीफेरा और इंडिका फिर से दो टर्म्स हैं साइंटिफिक नेम है ये मैंगो का फिर जो मैंगीफेरा है वो नेम है जीनस का और जो इंडिका है वो किसका नाम है स्पीचीज का तो इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम जरूर दिया जाता है जिससे वो जिससे वो अच्छे से आइडेंटिफाई हो सके या उनकी आइडेंटिटी के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम दिया जाता है नाउ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन अब क्लासिफिकेशन के हायरार्की देख लेते हैं तो जैसे कि अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल uh, के तौर पर बात करूं तो जैसे अगर मैं बोलू सेल सेल से टिश्यूज टिश्यूज से ऑर्गन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम देन पूरी ह्यूमन बॉडी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, सबसे बेसिक यूनिट सेल ठीक है फिर ग्रुप ऑफ सेल्स मिले एक कॉमन फंक्शन उन्होंने दिया तो टिश्यूज टिश्यूज से क्या बना ऑर्गन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना और देन फाइनली एक पूरी बॉडी बनी ह्यूमन बॉडी फॉर एग्जाम्पल इसी तरह क्लासिफिकेशन का हायरार इस तरह से होता है सबसे बेसिक uh, बोलूं तो स्पीशीज स्पीशीज से फिर जीनस जीनस से फैमिली फैमिली से ऑर्डर ऑर्डर से क्लास क्लास से फाइलम एंड देन फाइनली बनती है किंगडम तो स्पीशीज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है यूनिट और जो किंगडम है वो लार्जेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का नाउ हमें इस चैप्टर में फाइव किंगडम्स पढ़नी है तो ये जो फाइव किंगडम्स हैं जिनका नाम है मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाय एनिमेलिया प्लांटी तो ये जो फाइव किंगडम्स हैं इन्हों इन्हें किसने डिस्कवर किया था या सजेस्ट किया था उसका नाम था साइंटिस्ट का आर एच विट तो आर एच विट ने फाइव किंगडम्स दी थी जिनका नाम था मोनरा प्रोटेस्टा फंजाय प्लांटी एंड एनिमेलिया नाउ स्टार्ट करते हैं मोनरा से These organisms do not have a defined nucleus or organelles. अब जैसे कि मैंने आपको बताया आर एच विट टेकर ने क्या किया पांच किंगडम्स दी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसने पांच किंगडम्स में बांटा तो जो मोनरा के ऑर्गेनिजम्स थे जो मोनरा में ऑर्गेनिजम्स आए थे उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी अब हम वो पढ़ रहे हैं तो जो 
मॉन्ड्रा के ऑर्गेनिजम्स थे उनमें न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं था ऑर्गेनल्स नहीं थे और ना ही कोई इनमें मल्टी सेलर बॉडी डिजाइन थे दूसरी तरफ ये डाइवर्सिटी शो करते थे और बहुत सारे अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दिस ग्रुप कैन बी आई दाइसिंग देयर ओन फूड ऑटोट्रॉफिक और गेटिंग इट फ्रॉम द एनवायरमेंट जो मॉन्ड्रा के ऑर्गेनिजम्स थे उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था या वे ऑफ न्यूट्रिशन जो था खाना कैसे वो लेते थे न्यूट्रिशन कैसे लेते थे या तो वो अपना खाना खुद बनाते थे तो ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं लिविंग लिविंग बींग्स में प्लांट्स जनरली ऑटोट्रॉफिक होते हैं लेकिन जो मॉन्ड्रा के लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जो थे उनमें न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता था मतलब वो खाना खुद बनाते थे और या फिर वो इन्वायरमेंट से अपना खाना लेते थे हेट्रोट्रॉफिक दिस ग्रुप इंक्लूड्स बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलगी और साइनो बैक्टीरिया एंड माइक्रोप्लाज्मा अब जो मोन्ड्रा का जो ऑर्गेनिज्म uh, थे उनमें uh, क्या क्या नाम आ जाते हैं तो बैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एलगी है जिसे साइनो बैक्टीरिया कहते हैं अब ये जो ब्लू ग्रीन एलगी है यही uh, क्या करता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है और लास्ट है आपका माइको प्लाज्मा नेक्स्ट है हमारा किंगडम प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा कंटेनर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अब जो प्रोटेस्टा के ऑर्गेनिजम्स थे उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड था इसका मतलब न्यूक्लियस जो है उसमें न्यूक्लियर मैम्ब्रेन प्रेजेंट थी जेनेटिक मटेरियल था तो न्यूक्लियर मटेरियल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर डबल स्ट्रैंडेड एंड हेलिकल डीएनए डीएनए अलोंग विद प्रोटीन्स तो जो न्यूक्लियर मटेरियल था जो न्यूक्लियस में था प्रेजेंट जो जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड था किसमें लीनियर फॉर्म में था वो डबल स्ट्रैंडेड था और हेलिकल स्ट्रक्चर था ठीक है तो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए प्रेजेंट था जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है या न्यूक्लियर मटेरियल है जो कि कहाँ प्रेजेंट था न्यूक्लियस में था और उसके साथ और क्या था डीएनए के साथ प्रोटीन्स प्रेजेंट थी इसके एग्जांपल है यूनिसेलुलर एल्गी डाइटम्स एंड प्रोटोजोन्स प्रोटेस्टा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता था कि वो खाना अपना खुद बनाए या फिर हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है कि वो इन्वायरमेंट अपना खाना ले एग्जाम्पल आप देख सकते हो प्रोटेस्टा का अमीबा देख सकते हो अमीबा में क्या है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये जो सेल मैम्ब्रेन या प्लाज्मा मैम्ब्रेन है वो एकदम से जैसे ही फूड मटेरियल को सेंस करता है कि हाँ फूड मटेरियल को मुझे इनगर्व करना है तो क्या होता है ये जो प्लाज्मा मैम्ब्रेन है या सेल मैम्ब्रेन है अमीबा की ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेते हैं सो so दैट ये क्या कर सके उस फूड को इनगर्व कर सके और क्या करें वो बॉडी के अंदर ले आए तो यह है अमीबा तो इस तरह से अगर मैं बात करूं इनगल्फिंग ऑफ फूड की बात करूं इन केस ऑफ अमीबा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस दूसरा एग्जांपल दे रखा है इन्होंने युगलीना युगलीना में क्या है फ्लाजलम अब ये जो फ्लाजलम है एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है तो ये जो फ्लाजलम क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में सीलिया और फ्लाजिला क्या करता है हेल्प मूवमेंट में तो एक जगह से दूसरी जगह के लिए क्या चाहिए जो लोकोमोट्री uh, अगर मैं बात करूं ऑर्गन की लोकोमोट्री ऑर्गन क्या होते हैं वो है सीलिया और फ्लाजिला जो कि एक जगह से दूसरी जगह uh, पहुंचाने में हेल्प करता है फिर आप इसमें देख सकते हो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्योल है क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस ये सब तो ये है युगलीना का डायग्राम तो आज की वीडियो में हमने मोन्ड्रा uh, कवर कर लिया है प्रोटेस्टा कवर कर लिया है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंजाय एंड प्लांटी के बारे में आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस थैंक यू